ஆட்டோமேட்டிக் <laughs> வேணும் சோ இது இது எதுவுமே வந்து சுவிட்ச் கியர்ல வராது மீனிங் சோர்ஸ் லோடு அது கனெக்ட் பண்ற கண்டக்டர் இது மூணுமே வந்து சுவிட்ச் கியர்ல வராது இது இல்லாம மீதி எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் 99% மீதி எல்லா காம்போனென்ட்டுமே சுவிட்ச் கியர் காம்போனண்டா இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த லோடு இப்போ நீங்க இப்போ ஒரு சுவிட்ச் இல்லன்னு வெச்சிங்க உங்களுக்கு என்ன ஆகும் பாருங்க ஃபேன் 24 hours running ல இருக்கும் அது ஆன் ஆஃப் பண்றதுக்கு கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு எந்த டிவைஸ்மே நம்ம கிட்ட இருக்கு சோ இப்ப வீட்டுல நார்மல் சுவிட்சஸ் வச்சிருக்கோம் அந்த சுவிட்சை வச்சு என்ன பண்றோம் சப்ளைய எதர் அலோ ஆர் இன்டர்ப்ட் பண்றோம் சோ ஒரு பவர் சப்ளைய அலோ பண்ற ஆன் ஆஃப் பண்றது யூஸ் பண்ற டிவைஸ் பேசிக்கா வந்து சுவிட்சர் டிவைஸ் சுவிட்சர் ஃபேமிலில வருது அதா சுவிட்ச் சுவிட்சிங் சுவிட்சிங் பண்றது வருது அதே மாதிரி ப்ரொடெக்ஷன் இப்ப வீட்ல வந்து இந்த சுவிட்ச் பாத்தீங்கனா வெறும் ஆன் ஆஃப் தான் பண்ண முடியும் அதே एमसीबी வீட்ல வச்சிருக்கோம் போட்டுருக்கோம் அந்த एमसीबीஸ் பாத்தீங்கனா அது அதுவும் மேனுவலா நம்ம ஆன் ஆஃப் பண்ணலாம் பிளஸ் வந்து ஒரு ஃபால்ட் ஏற்படும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரேக்கர் என்ன ஆகும்னா ட்ரிப் ஆயிடும் ட்ரிப் மீன்ஸ் ஆஃப் ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃப் ஆயிடும் சோ உதாரணம் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஒரு ஃபால்ட் ஏற்படும் போது லோடையும் லைனையும் அஃபெக்ட் பண்ணாம இந்த சர்க்கியூட் பிரேக்கர் சென்ஸ் பண்ணி லைனை ஐசோலேட் பண்ணி விட்டுருது இப்ப பிரேக்கர் ஆஃப் ஆகுறதுல லோடையும் சப்ளையும் ஐசோலேட் பண்ணிட்டு சோ அதுக்கப்புறம் நம்ம எங்க ஃபால்ட்டோ அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு பழையபடி நம்ம பிரேக்கர் வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம் சோ அப்போ ப்ரொடெக்ஷன் பண்ற ஒரு காம்போனன்ட் அதுவும் சுஜியர் அப்படின்னு நம்ம ஜஸ்ட் இந்த கிளாஸ்ல வந்து வருதுமே சுவிட்சிங் பண்ற டிவைஸ் வருது இதுல லிஸ்ட் நம்ம எடுத்தோம்னா நிறைய லிஸ்ட் இருக்கு இதுல நான் ஒன்பது வேணா சொல்றதுக்கு ட்ரை பண்றேன் நிறைய இருக்கு ஆனா நம்ம ஈஸியஸ்ட் வே டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்னன்னா எதெல்லாம் சுவிட்சியர் இல்ல அப்படிங்கறது ஈஸியான வழி இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி சோர்ஸ் லோடு அதோட கண்டக்டர் மெயின் பாத் அது எதுவுமே வந்து சுவிட்சியர்ல வராது மீது எல்லாமே வந்து சுவிட்சியர் இல்ல ஃபேமிலியில கவர் ஆயிடும் சோ சோர்ஸ் நான் என்னன்னு எடுத்துக்கலாம் ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேட்டர்ஸ் டிரான்ஸ்பார்மர்ஸ் இப்ப டிரான்ஸ்பார்மர்னா பவர் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டோம் அந்த ஜென்ரேட் பவரை ஸ்டெப் அப் ஆர் ஸ்டெப் டவுன் பண்றதுக்கு தான் நம்ம டிரான்ஸ்பார்மர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம் இப்போ லாஸ்ட் கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா லெவன் கேவில ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு ஜென்ரேட்டிங் பிளான் போட்டு அந்த லெவனை வந்து டிரான்ஸ்பார்மர் வச்சு ஒன் தேர்ட்டி டூ கேவியா பண்றோம் ஸோ இப்ப என்னன்னா உங்களுக்கு ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் ஜென்ரேஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மூணு பார்த்தோம் ஜென்ரேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரேஷனோட சம்பந்தப்பட்டது சோர்ஸோட சம்பந்தப்பட்டது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது லோடோட சம்பந்தப்பட்டது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மிஷினரிஸ் மிஷின்ஸ் லோடு ஏசி லிப்ட் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ற லோட்ஸ் எல்லாமே வந்து லோட்ல வர்றது டிரான்ஸ்பார்மர்ஸ் ஜென்ரேட்டர்ஸ் இன்வெர்டர் ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன்ஸ் சப் ஸ்டேஷன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து சோர்ஸ்ல வர்றது ஒயர் கேபிள் வந்து கண்டக்டர் ஸோ பவரை ஜென்ரேட் பண்றோம் ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன்ல ஜென்ரேட்டர் பவரை ஒயர்ல எடுத்துட்டு வரோம் வோல்டேஜ் ஏற்றி இறக்கி அப்படின்னா எடுத்துட்டு வரோம் கேபிள்ல எடுத்துட்டு வரோம் என்னோட லைட் ஃபேனுக்கு வந்து லோட்ல வந்து கொடுக்குறோம் அதோட முடிஞ்சு போச்சு இப்ப இந்த ஃபேன் சுத்துதுன்னா அதை தாண்டி வந்து பவர் சப்ளை எங்கேயும் போக போறது இல்ல சோ இந்த இடத்தோட பவர் வந்து கன்சியூம் ஆயிடுது ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் ஃபேன் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் வந்து பர்றவருக்கு லோடு கன்சியூம் ஆயிடுது சோ இப்ப ஜென்ரேட்டட் பவர்ல இருந்து ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன்ல இருந்து ஸ்டோரேஜ்ல இருந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் வந்து நமக்கு போயிடுது சோ 
இந்த மூணு விஷயத்தை தவிர சப்ளை லோடு அண்ட் கண்டக்டர் தவிர மீதி எல்லா காம்போனண்டுமே வந்து சுவிச் கேட்ல வரும் ஷார்ட் கட்டா நான் சொன்னது சுவிச்சிங் அண்ட் ப்ரொடெக்டிங் டிவைசஸ் ஆர் கால்டு சுவிச் கேட் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ டீடைல் டெஃபினேஷன் பார்த்தோம்னா அஸ் பெர் ஸ்டாண்டர்ட் சுவிச்சிங் ஆர் இன்டர்பிங் டிவைஸ் யூஸ் இன் கனெக்ஷன் வித் அதாவது சுவிச் கேர் எந்தெந்த இடங்கள்ல எல்லாம் வரும் ஆப்வியஸ் சுவிச் ஒரு சுவிச் ஒரு ப்ரொடெக்ஷனுங்கிறது எலக்ட்ரிசிட்டின்னு ஒன்று இருந்தால் ப்ரொடெக்ஷன் ஒன்று வேணும் அட்லீஸ்ட் ப்ரொடெக்ஷன் இல்லாம சுவிச்சிங் ஒன்று ஒரு சப் ஸ்டேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கணும் மினிமம் <laughs> மினிமம் ஆன் ஆஃப்கே வந்து நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டின்னு ஒன்று இருந்தால் எல்லா ஏரியாஸ்லையுமே வந்து சுவிச் கேர் வந்து கம்பல்சரி தேவைப்படும் அதுதான் இவங்க எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சுவிச்சிங் ஆர் இன்டர்பிங் டிவைஸ் யூஸ் இன் கனெக்ஷன் வித் ஜென்ரேஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் கன்வர்ஷன் கன்வர்ஷன் மீன்ஸ் ஏசிடி டிசி 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 ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் இருக்கிற எல்லா இடங்கள்லையும் சுவிச்சிங் டிவைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் என்னென்ன பர்பஸ்க்காக இதில் வந்து ஒரு நாலு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் கண்ட்ரோலிங் மீட்டரிங் ப்ரொடெக்டிங் அண்ட் ரெகுலேட்டிங் டிவைஸ் controlling metering protecting and regulating device na short cut ah vandu switching and protection ah indha rendu mattum sonna idhula motha anju vandiruchu first line le switching vandiruchu adukapra controlling metering protecting and regulating again idhu kuda or minimum level of definition la or level dhaan kudukka mudiyum idhu illamayum nariya nariya vishayangal vandu switch gear vandu pannal so idoda explanation nam ulle poi paakalam ipo circuit breaker next topic la paapom andha adathil idoda technical ah detail la nam paakalam but inge vandu or preview mari na oru oru point enna represent pannudha appadina solrena so first point vandu protection eduthukom idu protection so protection appadina edukumbodhu any fault any fault la irundhu protect pandrathu vandu protection appadina nam solrom ipo nam electricity la irukra nariya fault irukku adha fault na enna or normal level la irundhu வெரி தாண்டி போனாலே அது வந்து ஃபால்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்போ ப்ரைமரி ஃபால்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் லைன் டு லைன் லைன் டு நியூட்ரல் லைன் டு எர்த் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஷார்ட் சர்க்கியூட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ என்ன நான் ஜஸ்ட் அதில் ஒரு ப்ரீஃப் ஒரு இது கொடுக்குறேன் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பத்தி ஒரு ஐடியா இங்கே நம்ம பார்த்துக்கலாம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஹோம்ஸ் லா ஒன்று பார்த்தோம் வி இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் வேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு கரண்ட் மல்டிப்ளைட் பை இட்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹோம்ஸ் லா ஸோ நார்மலாக ஒரு ஒரு லைன் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கும் போது சம் அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் அது ரிலேட்டடான கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கணும் நான் இப்போ என்ன ஆகிடுதுன்னா ஒரு 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 ஃபேஸும் நியூட்ரலும் டைரக்டாக டச் ஆகும்போது இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒயர் எடுத்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சாக்கெட்டில் ஃபேஸ் நியூட்ரல் போட்டோனாலும் முடிஞ்சு போச்சு அது பேர் சார்ஜ் சர்க்கியூட் ஸோ அப்போ என்ன மீனிங்னா ஒரு ஃபேஸ் ஒயர் இருக்குது ஒரு நியூட்ரல் ஒயர் இருக்குது ரெண்டுத்துலுமே வந்து கண்டக்டர் போது இன்சுலேஷன் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த இன்சுலேஷன் கட் ஆச்சுனா தான் ரெண்டுமே டச் ஆகுது கட் ஆகுறதாலும் டச் ஆகுது இப்போ இன்சுலேஷன் கட் ஆகிடுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் த இன்சுலேஷன் பிகம் ஜீரோ விச் மீன்ஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஜீரோ ஒரு சார்ஜ் சர்க்கியூட் ஏற்படும் போது என்ன ஆகிடுதுனா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜீரோ ஆகிடுது இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீரோ ஆச்சுன்னா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க கரண்ட் என்ன ஆகும் இந்த ஃபார்முலாவில் இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீரோ ஆச்சுன்னா ஐ இஸ் ஈக்வல் டு பை ஆர் இனி வோல்டேஜ் இது டூ தேர்ட்டியாக இருக்கலாம் டுவெல் இருக்கலாம் வாட் ஒரு டெஸ்ட் இனி வோல்டேஜ் டிவைட் பை ஜீரோ ஸோ எனி திங் பை ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு இன்ஃபினிட்டி எனி திங் பை ஜீரோ இஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி மீன்ஸ் எண்ட்லெஸ் ஸோ அப்போ என்ன ஆகிடுதுன்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு லைனில் இல்லை அப்படின்னா அதை ஃபேஸ் நியூட்ரல் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லை அப்படிங்கும் போது கரண்ட் வில் ரீச் இன்ஃபினிட்டி இப்போ நம்மளோட ரேட்டட் கரண்ட் ஒன் ஆம்ப் லைனாக இருக்கலாம் டென் ஆம்ப் லைனாக இருக்கலாம் ஹண்ட்ரட் ஆம்ப் லைனாக இருக்கலாம் ஆனால் வந்து ஒரு சின்ன லைன் சின்ன லைன் ஃபேஸ் நியூட்ரல் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுனாலும் அதோட கரண்ட் என்ன ஆகும்னா ஒன் ஆம்ப் கண்டக்டர் ஒன் ஆம்ப் லோடு போட்டிருக்கோம் ஒன் ஆம்ப் கரண்ட் அதில் ஃபோ ஆகிட்டுருக்கும் ஆனால் அதில் தெரியாமல் ஃபேஸ் நியூட்ரல் டச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஒன் ஆம்புங்கிறது சடனாக ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் கரண்ட் வேல்யூ டு தி பீக் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நிற்கவே நிற்காது ஸோ இப்போ நீங்கள் நார்மலாகவே நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் கரண்ட் வேல்யூ ஹையர் ஆக 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 என்ன ஆகும் ஹீட்டு அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும்
சோர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எல்லாமே டோட்டல் சிஸ்டமே வந்து காலி ஆகிடும் ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஏற்படும் போது ஸோ வந்த இடத்துல ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட் வரும்போது அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு டிவைஸ் ப்ரொடெக்ஷன் டிவைஸ் வந்து நம்ம வந்து போடுறோம் இதர் ஃபியூஸ் போடலாம் பழைய மாடலில் ஃபியூஸ் சீப்பஸ்ட் ப்ரொடெக்ஷன் டிவைஸ் அவைலபிள் இந்த மார்க்கெட் இஸ் ஃபியூஸ் இன்டெலிஜென்ட் டிவைஸ்ன்னு சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஆன் ஆஃப் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஏற்படும் போது கரண்ட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது நாலு பேர் ஷார்ட் சர்க்கியூட் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் எந்த வேலையில் ட்ரிப் ஆகும் எவ்வளோ டைமில் ட்ரிப் ஆகும் அது எல்லாமே நம்ம சர்க்கியூட் பிரேக்கர் உள்ளே போய் டெக்னிக்கலாக வந்து கொஞ்சம் போகலாம் இப்போ இது பேசிக்காக கவர் பண்ணுறேன் ஸோ சர்க்கியூட் பிரேக்கர் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ அதில் கரண்ட் வந்து இப்போ டென் ஆம்ப் எம்சிபின்னு வச்சுக்கோம் டென் ஆம்ப்ஸ் கரண்ட் போயிட்டு இருக்குன்னா அது அப்படியே அலோவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஏற்படுது கரண்ட் என்ன ஆகும் டென்னு வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சர்க்கியூட் பிரேக்கரில் வந்து ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸும் ரிலே செட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஐ மீன் அகைன் ரிலே பற்றி இப்போ பேச வேண்டாம் ஒரு செட் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் இருக்கும் இப்போ அதுக்குள்ளே கரண்ட் ஹண்ட்ரட் போன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிரேக்கர் என்ன ஆகிடும் ஆஃப் ஆகிடும் ட்ரிப் ஆகிடும் ஸோ இப்போ ட்ரிப் ஆகிறதால என்ன ஆகிடுது உங்களுக்கு சப்ளையும் சப்ளையும் லோடி நம்ம வந்து ரெண்டு ஐசோலேட் பண்ணிடும் பிரிச்சுட்டோம் ஏன்னா ஒரு சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா இப்போ ஃபேன் இருக்குது சுவிட்ச் ஆஃப் இருந்தால் ஃபேன் ஓடாது ஸோ சப்ளை நம்ம கட் பண்ணிடும் ஸோ சப்ளை கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபால்ட் வந்து ஐசோலேட் ஆகிடும் ஃபால்ட்டு சப்ளை இருக்காது அப்புறம் அந்த இடத்துல போய் எங்கே ஃபேஸ் நோட்டு டச் ஆகிட்டு இருக்கோ அதை எடுத்து நம்ம இன்சுலேஷன் பண்ணிவிட்டு ஃபால்ட்டை ரெக்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பழையபடி பிரேக்கர் நம்ம ஆன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ அப்போது ஒரு நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டிலே வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் ஃபால்ட் இருந்தாலுமே எல்லாத்தோட ஹையஸ்ட் த்ரெட் எதில் இருக்குன்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட்டில் இருக்குது இப்போ ஷார்ட் சர்க்கியூட்டை நம்ம அட்டன் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இட் வில் கிரியேட்டட் டிசாஸ்டர் இன்னும் வோல்டேஜ் லைன் அதிகமாக அதிகமாக இல்லை கரண்ட் லைன் அதிகமாக அதிகமாக ஃபால்ட்டோட நேச்சர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் இப்போ நம்ம லோடு எண்டுன்னு எடுத்துக்கோம் இங்கே லோடு எண்டில் ஒரு ஃபால்ட் நடக்குது லோடுனா நம்ம வீட்டுக்குள்ள ரெசிடென்ஷியல் ரைட் ஃபேன் நடக்கும்போது அதுவும் இன்ஃபினிட்டி தான் போகும் பட் அதோட ஃபால்ட் கரண்ட்டோட ஸ்பீடு வந்து நேச்சர் வந்து கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவ்லி கம்மியாக இருக்கும் இப்போ அடுத்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து தான் வருது பிபியில் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து தான் எடுத்துகிட்டு வராங்க ஒரு லைன் போஸ்டில் ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து வரும் இப்போ ஷார்ட் சர்க்கியூட் அந்த இடத்துல நடந்ததுன்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஃபேஸ் நோட்டு ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து இதை விட கரண்ட் வந்து அங்கே வந்து ரொம்ப ஹை பீக்கில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இருக்கும் எல்லாமே மில்லி செகண்டு எல்லாமே என்ன சொல்கிறது மெஷரபுளே கிடையாது இம்மிடியட் பீக் தான் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ இதை விட ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன் அதாவது உங்களுக்கு ப்ரைமரி போக 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 உங்களுக்கு வந்து ஃபால்ட்டோட இது வந்து ரொம்ப ஹெவியாக வந்து இருக்கும் ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் எந்த இடமா இருந்தாலும் ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட்டுக்கான ப்ரொடெக்ஷன் வந்து நம்ம பண்ணணும் ஸோ ஒரு டிவைஸை போட்டு கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ட்ரிப் பண்ணுறது தான் ஃபார் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ப்ரொடெக்ஷன் அகைன் நம்ம சர்க்கியூட் பிரேக்கில் பற்றி டீட்டெயிலாக பேசினா சரியாக இருக்கும் இங்கே சுவிட்ச் கேர் பற்றி நம்ம பேசிக்காக பார்த்துட்டு அதுக்குள்ளே போயிடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொடெக்ஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் லோட் ப்ரொடெக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் ஆர்டர் டேவலில் நான் ஜஸ்ட் நேபர் இருக்கிறது சொல்கிறேன் ஓவர் லோட் ப்ரொடெக்ஷன் இப்போ ஓவர் லோட் ப்ரொடெக்ஷன் இப்போ ஷார்ட் சர்க்கியூட்டுங்கிறது காமன் எல்லா இடங்கள்லையும் எல்லா லோடு எல்லாத்துக்குமே ஷார்ட் சர்க்கியூட் காமனாக நம்ம கொடுத்துட்றோம் ஓவர் லோட் அப்படிங்கிறது மெயின்லி வந்து ரொட்டேட்டிங் லோட்ஸ் ஒரு மோட்டர்ஸ் மெயினாக மோட்டர்ஸ்க்கு வந்து ஓவர் லோட் ப்ரொடெக்ஷன் கம்பல்சரி வந்து கொடுக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நம்ம அகைன் நான் எல்லாமே வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களா நான் எக்ஸாம்பிள் லைட்டு ஃபேன் ரிலேட் பண்ணுறதே வந்து ஈஸியாக நம்ம ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாங்கிறதுக்காக தான் இண்டஸ்ட்ரியல் ஐட்டம்ஸை பற்றி பேசாமல் இப்போது ஒரு லிஃப்ட் எடுத்துக்கலாம் லிஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் மோட்டர் தான் வந்து லிஃப்ட் பண்ணுது ஒரு ஒரு லிஃப்ட்டுக்குள்ளேயும் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் அலோடுன்னு போட்டிருப்பாங்க சிக்ஸ் டு எயிட் பர்சன்ஸ் கேஜி வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஜி இல்லை தௌசண்ட் கேஜி அந்த மாதிரி இருக்கும் மோட்டரோட ரேட்டிங்கை பொறுத்து இப்போ ஒரு லிஃப்டில் அஞ்சு பேர் தான் போக முடியும் அப்படின்னா நம்ம ஆறு பேர் உள்ளே போயிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஓவர் லோட் பீப் வந்து லிஃப்ட் ஆனால் வருது ஒரு ஆளை வெளியே போய் சொல்லிடும் இப்போ அந்த ஏன்னா ஓவர் லோட் இல்லை அதில்
எல்லாத்துக்குமே வந்து அடிஷனலா வந்து ஓவர் லோட் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படிங்கறது நம்ம வந்து கொடுக்கறோம் ஓவர் லோட் வந்து நிறைய விதமா சொல்லலாம் இப்போ எப்படி சொல்றது இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு சாக்கெட்டே எடுத்துக்கிறோம் ஒரு சாக்கெட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் ஆம் சாக்கெட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஆம் சிக்ஸ் ஆம் சாக்கெட் இருக்கு அப்ப என்ன அர்த்தம் சிக்ஸ் ஆம் கெப்பாசிட்டி உள்ள சாக்கெட்டு சிக்ஸ் ஆம் கெப்பாசிட்டி உள்ள சுவிட்ச் அது ஒரு சுவிட்ச் போர்ட்ல இருந்து ஒரு ஒயரும் சிக்ஸ் ஆம்ஸ் கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒயர் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம அதுல இருந்து அந்த சாக்கெட்ல நம்ம ஒரு மொபைல் சார்ஜ் போடுறோம் ஃபைன் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல லேப்டாப் யூஸ் பண்றோம் பிரச்சனை இல்ல இப்ப அன்னுவிங்க நம்ம அதுல இருந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ் எடுத்து அது நல்ல டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் கெப்பாசிட்டி கூட இருக்கட்டுமே இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் கெப்பாசிட்டியா இருந்தாலும் நம்ம சப்ளை எங்க இருந்து எடுக்கிறோம்னா சிக்ஸ் ஆம் சாக்கெட்ல இருந்து எடுக்கணும் டுவெண்ட்டி ஆம் சாக்கெட்ல இருந்து நம்ம எடுக்கல சோ சிக்ஸ் ஆம் சாக்கெட்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் சாக்கெட் போட்டு அதுல நீங்க ஒரு சாக்கெட்ல வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்னுல வாஷிங் மிஷின் ஒன்னுல கிரைண்டர் ஒன்னுல மிக்சி அப்படி போட்டோம்னா அப்ப டோட்டல் லோடு உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் நம்ம எடுக்கிறோம் ஆக்சுவலா இங்க பாத்தீங்கன்னா லோடு எதுவும் ஃபெயிலியர் ஆகல மோட்டர் வந்து ஹை ஸ்பீட்ல சுத்தல லோடு வீணா போல எந்த டேமேஜுமே நடக்கல ஆனா நம்ம ராங் யூஸ் ஆஃப் அவர் காம்போனன்ட் இப்ப நம்ம சிக்ஸ் ஆம்ஸ் லோடு சுவிட்சில் சாக்கெட்ல டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் கரண்ட் தான் யூஸ் பண்றேன் ஏன்னா மிக்சி கிரைண்டர் எல்லாம் ஓட்டும் போது ஹை கரண்ட் வருது அப்ப ஹை கரண்ட் வந்து வரும்போது என்ன ஆப்வியஸா சாக்கெட் டேமேஜ் ஆகும் ஆனா அதோட கெப்பாசிட்டி சிக்ஸ் ஆம்ஸ் தான் அதாவது தாங்க முடியும் டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் தான் சாக்கெட் பேர்ன் ஆகிடும் அது ரிலேட்டட் சுவிட் பேர்ன் ஆகும் அந்த இடத்துல வர்ற கேபிள் பேர்ன் ஆகும் இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே வீட்டுல வந்து டிபி பாக்ஸ் வச்சிருக்கோம் டிபி பாக்ஸ்ல எம்சிபி போட்டு அது எம்சிபி ல இருந்தா சாக்கெட் சுவிட்ச் போட்டு சப்ளை வருது சோ அந்த எம்சிபி என்ன பண்ணும் இதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணும் சாக் சர்க்கியூட் கரண்டையும் மானிட்டர் பண்ணும் ஓவர் லோடையும் பண்ணும் ஓவர் லோடிங் இண்டிவிஜுவல் டிவைசஸ் இருக்கு ஓவர் லோட் லேஸ் தனி காம்பௌண்ட் இருக்கு சோ அப்ப இந்த டென் ஆம்ஸ் எம்சிபி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அந்த அந்த எம்சிபி என்ன பண்ணும் டென் ஆம்ஸ் வரைக்கும் அலோவ் பண்ணும் டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் அந்த பிரேக்கர் மூலியமா இந்த சாக்கெட்டுக்கு வருது அப்படின்னா அப்ப ஆப்வியஸா என்ன ஆயிடும்னா அந்த பிரேக்கர் வந்து ட்ரிப் ஆகி நமக்கு ப்ரொடெக்ஷன் வந்து சொல்லாம் எல்லா லோடுலயுமே எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டுக்குமே ஒரு பாடி ஒரு இன்சுலேஷன் இருக்கு ஒரு அவுட்டர் கவர் இருக்கு நான் கண்டக்டிவ் பார்ட்ஸ் வந்து இருக்கு இப்போ லோடுங்கிறது கண்டக்டிவ் பார்ட் காயில் இல்ல ஹீட்டிங் பிலமெண்ட் எல்லாம் வச்சிருக்கிற இடம் இப்ப என்னன்னா நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல போட்டேன் இல்லைங்களா உங்களுக்கு ஒரு ஃபேஸ்ல சப்ளை வந்து லோடு வழியா நியூட்ரலுக்கு ரிட்டர்ன் போகுது சோ ஃபேஸ் டு நியூட்ரல் போயிட்டு இருந்ததுன்னா அக்கார்டிங் டு கிரிச்சாஃப்லாம் ஒண்ணும் <laughs> 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 பார்த்தோம் <laughs> அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்றது வந்து ஓவர் லோட் சாரி ஓவர் கரண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் டியூ டு எனி கேஸ் ஓவர் கரண்ட் ஓவர் கரண்ட்னா செட் வேல்யூ கரண்ட் செட் பண்ணிட்டோம் கரண்ட்டுக்கு மேல கரண்ட் வந்துச்சுன்னா இந்த டிவைஸ் வந்து ட்ரிப் ஆயிடும் இது வந்து ஓவர் கரண்ட் அதாவது என்ன ஓவர் லோடு எல்லாத்தையுமே வந்து ஓவர் கரண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் நம்ம ஜென்ரல் ஜென்ரல் நேம் வந்து கொடுக்கும் டியூ டு லோட் ஃபெயிலியர்னா ஓவர் லோடு டியூ டு என் எக்ஸ்டர்னல் ரீசனா இருந்தாலும் கரண்ட் ஹை கரண்ட்னால அது வந்து ஓவர் கரண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் அதுல வந்து ஈவன் சார்ஜ் சர்க்கியூட் கூட ஒன் ஆஃப் தி ஓவர் கரண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் தான் இப்போ நெக்ஸ்ட் வேற சொல்லணும்னா அண்டர் வோல்டேஜ் ப்ரொடெக்ஷன் இதெல்லாம் நமக்கு டிஃபால்ட்டாக தெரியும் அண்டர் வோல்டேஜ் ப்ரொடெக்ஷன் இப்போ ஏசிஸ்க்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல வந்து கண்டிப்பா வந்து அண்டர் வோல்டேஜ் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுப்போ
ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் டிவி ஏன்னா ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் ஐட்டம்ஸ் ப்ளஸ் வந்து எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் ஈஸிலி வந்து டேமேஜ் ஆகக்கூடிய ஐட்டம் இப்போ ஏசி இருக்குன்னா அது கண்டென்சர் வந்து டூ தேர்ட்டி வந்தால் தான் அதோட கூலிங் கெப்பாசிட்டி ஒழுங்காக வந்து ஒர்க் ஆகும் இப்போ சப்போஸ் அதில் ஒன் டென் வோல்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட் வருது அப்படின்னா இப்போ ஃபேனை நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஃபேன்னா டூ தேர்ட்டினா ஃபுல் ஸ்பீடில் போகும் ஹண்ட்ரட் ஒன் டென்னா அப்படியே மெதுவாக சுற்றிட்டு இருக்கும் ஹாஃப் த ஸ்பீடில் இதுவும் தப்பு தான் பட் இது லோ காஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வாங்கிடலாம் இப்போ நம்ம ஏசினா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பண்ணும்போது இப்போ கண்டென்சருக்கு டூ தேர்ட்டி வோல்ட் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் டென் வோல்ட் கொடுத்தா அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அவுட் புட்டே இருக்காது கூலிங்கே நமக்கு வெளியே வராது சும்மா ஃபேன் மட்டும் தான் ஓடிட்டு இருக்கும் ஸோ லோடு டேமேஜ் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் வந்து நிறையா இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸில் அண்டர் ஓல்டேஜ் ரிலேஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இப்போ ஓல்டேஜ் செட் பண்ணி வச்சிருக்கலாம் ஒன் செவன்ட்டி இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு டூ தேர்ட்டி வருதுன்னா பிரச்சனை இல்லை ஒன் எயிட்டி ஒன் செவன் ஒன் நைன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் ஒன் செவன்ட்டி கீழே வந்துச்சுன்னா அண்டர் ஓல்டேஜ் என்ன பண்ணும் ஆஃப் அண்ட் ஹண்ட் வாட் எவர் ஓல்டேஜ் நம்ம செட் பண்ணுறது தான் சரி இந்த ஓல்டேஜ் கீழே வந்தால் என் லோடு அலோவ் பண்ணாத அப்படின்னா அது வந்து கட் ஆஃப் பண்ணிடும் இப்போ கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக போகிற மாதிரி ஆகிடுது அதான் யோசிக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டெபிலைசர் பற்றி ஆரம்பித்தேன் ஸ்டெபிலைசர் ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஏசிக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டெபிலைசர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆனால் ஸ்டெபிலைசர் வந்து இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கொஞ்சம் என்ன தான் சொன்னேன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து சோர்ஸில் சேரும் அது சுஜிகர் ஃபேமிலியில் வராது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஜஸ்ட் ஓல்டேஜ் ஸ்டெப் அப் அண்ட் ஸ்டெப் டவுன் தான் பண்ணுது அது வந்து உங்களுக்கு சுஜிகர் ஃபேமிலியில் வராது பட் ஸ்டெபிலைசர் வந்து சுஜிகரில் வராது எப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ நம்ம ஒரு ஃப்ரிட்ஜுக்கோ ஏசிக்கோ ஸ்டெபிலைசர் போட்டிருக்கோம்னா அதில் என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு லோ ஓல்டேஜ் லோவாக வரும்போது அது ஓல்டேஜை பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக கொடுக்கும் ஓ டூ ஹண்ட்ரட் வந்தாலும் டூ தேர்ட்டி கொடுக்கும் டூ டென் வந்தாலும் டூ தேர்ட்டி கொடுக்கும் ஒன் ஒன் எயிட்டி ஒன் நைன்டி டூ ஹண்ட்ரட் வந்தாலும் டூ தேர்ட்டி எடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்கும் ஏன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மோட வேலை என்னென்னா ஓல்டேஜை ஸ்டெப் அப் பண்ணி கொடுக்குறது அதே மாதிரி ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மோட ஒர்க் என்னென்னா உங்களுக்கு லோ ஓல்டேஜ் வந்தால் ஸ்டெப் அப் பண்ணி கொடுக்கும் ஹை ஓல்டேஜ் வந்தால் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி கொடுக்கும் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி வருதுனால டூ தேர்ட்டி ஆகி கொடுக்கும் டூ சிக்ஸ்டி வந்தால் டூ தேர்ட்டி டூ செவன்டி வந்தால் டூ தேர்ட்டி ஸோ ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட டிசைன் என்ன ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டிசைன் வந்து ஒரு இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் இன்புட் யூ வில் கெட் கான்ஸ்டன்ட் அவுட் புட் டூ தேர்ட்டினா கான்ஸ்டண்ட்டாக கிடைக்கும் ஸோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் அவுட் புட்டு நான் லோடு கொடுக்கும் போது லோடு ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அதுக்காக இந்த மெக்கானிசம் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இதோட இருந்தால் இது வெறும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அது ஒரு அது ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் நம்ம சொல்ல முடியாது இப்போ இப்போ என்ன இதில் விஷயம்னா ஸ்டெபிலைசருக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒரு ரிலே ரெண்டு ரிலே ஒரு அண்டர் ஓல்டேஜ் ரிலே ஒரு ஓவர் ஓல்டேஜ் ரிலே ஏன்னா வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ட ரேட்டிங் ஒன்று இருக்கு இல்லையா இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் வைண்டிங்ஸ் இருக்கும் அகைன் அதோட டீடெயில் நான் போட மை நம்பர் ஆஃப் ப்ரைமரி வைண்டிங்ஸ் அண்ட் செகண்டரி வைண்டிங் இருக்கும் டேப் ஆஃப் யூனிட் இருக்கும் இந்த வைண்டிங் பேஸ் பண்ணி தான் ஓல்டேஜ் ஸ்டெப் அப் அண்ட் ஸ்டெப் டவுன் வந்து நடக்கிறது ஸோ அதில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இப்போ நார்மலாக நம்ம வீட்டுக்கு ஃப்ரிட்ஜுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஸ்டெபிலைசர்லாம் நீங்கள் அதோட ஸ்டெபிலைசர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓல்டேஜ் ஸ்கேல் ரேஞ்ச் கொடுத்துருப்போம் ஒன் செவன்டி டு டூ செவன்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ மீனிங் என்னன்னா இப்போ பிரைமரியில் ஒரு பத்து டேர்ன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபுல்லாக சொல்கிறேன் பத்து டேர்னுமே ஆனில் இருந்தால் டூ செவன்டி ஒரு டேர்ன் மட்டும் இருந்ததுன்னா ஒன் செவன்டி மீனிங் வந்து ஒன் செவன்டி டு டூ செவன்டி ரேஞ்சுக்கு தான் அது வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்போ அப்போ என்ன மீனிங்னா ஒன் செவன்டி வந்தால் டூ தேர்ட்டி கொடுக்கும் ஒன் எயிட்டி வந்தால் டூ தேர்ட்டி கொடுக்கும் டூ தேர்ட்டி வந்தால் டூ தேர்ட்டி கொடுக்கும் டூ ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி டூ செவன்டி வந்தால் டூ தேர்ட்டி கொடுக்கும் இப்போ டூ செவன்ட்டிக்கு மேலே போனாலும் அதால் டூ தேர்ட்டி கொடுக்க முடியாது ஒன் செவன்டி கீழே வந்தாலும் டூ தேர்ட்டி கொடுக்க முடியாது ஆனால் டெஃபினட்டாக வந்து இம்ப்ரூவ் ஓல்டேஜாக இருக்கும் புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒன் செவன்ட்டி வந்தால் டூ தேர்ட்டி கொடுக்கும் அதோட டிரான்ஸ்ஃபார்மோட டிசைன் அப்படி தான் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் செவன்டி
ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேட்டிங் என்ன ஒன் செவன்டி டு டூ செவன்டி வந்தா டூ தேர்ட்டி அவர் மாதிரி செஞ்சிருக்காங்க சோ அப்போ ஒன் செவன்டிக்கு கீழே வோல்டேஜ் வந்துச்சுன்னா என்னோட ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கு ஸ்டெபிலைசர் இருக்கு சப்ளை போகக்கூடாது அதாவது அதோட கான்செப்ட் சோ அப்ப என்ன செய்யறாங்க ஒரு அண்டர் வோல்டேஜ் ரிலே போட்டு ஒன் செவன்டி வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா நீ அலோவ் பண்ணு ஸ்டெபிலைசர் போகும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அது ஒன் செவன்டி டூ தேர்ட்டி ஐ கொடுத்துரும் இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி வோல்ட் வருது அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி வரும்போது அந்த அண்டர் வோல்டேஜ் ரிலே பத்தி சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த ரிலே என்ன பண்ணுன்னா லோ வோல்டேஜ் கண்டுபிடிச்சு ஹாஃப் பண்ணிடும் சுவிட்ச் வந்து பிரேக்கர் எம்சிபி ட்ரிப் ஆகிற மாதிரி ட்ரிப் பண்ணிடும் அப்போ ட்ரிப் ஆயிடுச்சு என்ன இருக்கும் ஸ்டெபிலைசருக்கு சப்ளை போகாது ஸ்டெபிலைசருக்கு சப்ளை ஐ மீன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு சப்ளை போனால் தான் அவுட் புட் இருக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபார் முன்னாடி சப்ளை கட் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா தெரியல சின்ன வயசுலாம் இந்த அடிக்கடி நம்ம நடக்கும் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டெபிலைசர் சின்னதாக அந்த வீகாரில் இருக்கும் ரெண்டு எல்இடி கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இருக்கு இன்புட் எல்இடி அவுட் புட் எல்இடி சில நேரத்தில் இன்புட் எல்இடி எரியும் அவுட் புட் எல்இடி எரியும் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸ்ல இன்டீரியர் வில்லேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் எல்இடி எரியும் பட் அவுட் புட் எல்இடி எரியாது விச் மீன்ஸ் என்னன்னா இன்புட் எல்இடிங்கிறது இவி சப்ளை இருக்கு ஆனா அவுட் புட்டுக்கு சப்ளை வரல மீனிங் என்னன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வரைக்கும் சப்ளை வருது டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு முன்னாடி தான் நம்ம எடுத்து எல்இடி கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ரிலே என்ன பண்ணு கட் ஆஃப் பண்ணிடுது டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு சப்ளை அனுப்பாம அப்ப டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அவுட் புட்டு உங்களுக்கு வராது அதனால எல்இடி ஏரியா இப்போ ஒன் செவன்டி தாண்டிச்சுன்னா அந்த ரிலே என்ன பண்ணும் அலோவ் பண்ணும் உங்களுக்கு ஸ்டெபிலைசர்ல சேம் பர்பஸ் தான் சேம் வேல தான் ஓவர் வோல்டேஜ் ரிலே இது அண்டர் வோல்டேஜ் ரிலே ஓவர் வோல்டேஜ் ரிலே என்ன செய்யறோம் டூ செவன்டி வோல்ட்ல செட் பண்ணிருக்கு டூ எயிட்டி வோல்ட் சப்போஸ் உங்களுக்கு இன்புட் இருக்கு மூர்ல வராது ஹை வோல்டேஜ் லோ வோல்டேஜ் தான் எந்த ஆட்டமா இருக்கு எங்க ஹை வோல்டேஜ் வர போகுது டூ எயிட்டி வோல்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ரிலே என்ன பண்ணோம்னா ஆஃப் பண்ணி விட்டுரும் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு சப்ளை வந்து அனுப்பாது ஸோ இப்ப இந்த ரிலே எடுத்துட்டோம்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வேலை செய்யும் எப்படி வேலை செய்யணும் பூஸ்டர் டிரான்ஸ்ஃபார்மரா இருக்கும் எவ்வளவு வோல்டேஜ் வருதோ எத்தனை டேர்ன்ஸ் ரேஷியோ இருக்கோ அத்தனை டேர்ன்ஸ்க்கு இது இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸ்டெப் அப்போ ஸ்டெப் டவுனோ இல்ல ஆட்டோவோ ஸ்டெப் அப்னா இன்கிரீஸ் பண்றது ஸ்டெப் டவுனா குறைக்கிறது ஆட்டோனா ரெண்டுமே சேர்ந்து பண்ணும் இப்போ டபுள் பூஸ்டர் ஸ்டெபிலைசர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சில டூ டென் ஏசி எல்லாம் நீங்க வாங்கினீங்க அப்படின்னா நார்மல் ஸ்டெபிலைசர் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா சொல்லுவாங்க நார்மல் ஸ்டெபிலைசர் இது இது போட்டு எனக்கு அவுட் புட் வரல எனக்கு ஏசி ஆன் ஆகல அப்படின்னு போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்கன்னா அப்ப டபுள் பூஸ்டர் போட்டுக்கங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டபுள் பூஸ்டர்ல என்ன அட்வான்டேஜ் டபுள் பூஸ்டர்னா ஒண்ணும் கிடையாது அதோட ஸ்கேல் அதிகம் இது ஒன் செவன்டி டு டூ செவன்டி நார்மல் டபுள் பூஸ்டர் வந்து ஒன் தேர்ட்டி டு டூ செவன்டி இப்ப டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட நம்பர் ஆஃப் வைண்டிங்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஸோ சைஸ் அதிகமாகும் காஸ்ட் டெஃபினட்டா ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் நியர்லி டூ டைம்ஸ் வந்துடும் ஒன் தேர்ட்டி டு டூ செவன்டி ஒன் தேர்ட்டி வந்தாலே இது டூ தேர்ட்டி ஆகி கொடுக்கும் அதோட டிசைன் ஆப்பி ஒன் தேர்ட்டிக்கு கீழே வந்துச்சுன்னா அண்டர் வோல்டேஜ் கட் ஆஃப் ஆகும் ஸோ இப்போ நார்மல் டவுன் அண்ட் சிட்டிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா லோ வோல்டேஜ்னா டூ ஹண்ட்ரட் டூ டென் ஒன் நைன்டி ஒன் எயிட்டி அதாவது ஒன் செவன்டிக்கு மேல தான் இருக்கும் இன்டீரியர் வில்லேஜஸ்ல போனா ரொம்ப லோ வோல்டேஜ் இருக்கும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டில அதனால வந்து ஒன் தேர்ட்டி டு டூ செவன்டி அந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி கேசஸ்ல நம்ம டபுள் பூஸ்டர் ஸ்டெபிலைசர் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நான் இங்க ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் ஒன்னு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன செய்யுதுன்னு பார்த்துருக்கோம் இன்னொன்னு அண்டர் வோல்டேஜர்ல என்ன செய்யுது ஓவர் வோல்டேஜர்ல என்ன செய்யுது இது செப்பரேட் டாபிக் செப்பரேட் டாபிக்னா ஒரு ஸ்டெபிலைசர் வீட்டில் வந்து நம்ம ஸ்டெபிலைசர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது சும்மா ஒரு ஒரு ஆட் ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் நான் இதில் ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதில் நம்ம எடுத்துக்கிற டேக் அவே பாயிண்ட் வந்து அண்டர் வோல்டேஜ் ப்ரொடெக்ஷன் ஓவர் வோல்டேஜ் ப்ரொடெக்ஷன் அது அது அதுலேருந்து நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற டிவைசஸ் எல்லாமே வந்து அகெயின் சுஜிகர் ஃபேமிலியில் வர்றது வேற என்ன சொல்லலாம் அகெயின் எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டு எது நார்மலாக தாண்டு அப் நார்மல்னு ஒன்று வந்தாலே அது வந்து ஃபால்ட் இப்போ நம்ம மெடிசன் மாதிரி தான் அவங்களுக்கு ஃபீவர்னா அதுக்கு ஒரு டேப்லெட் போடுறோம் கோல்டுக்கு ஒரு டேப்லெட் ஒரே டேப்லெட் போட்டு ரெண்டுமே சரி பண்ணா பண்ணாது அப்போ அதே மாதிரி எம்சிபி ஒன்று போட்டுட்டோம் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் ஒன்று போட்டால் அது எல்லா ஃபால்ட்டையும் ஹேண்டில் பண்ணால் கண்டிப்பாக பண்ணாது இப்போ சர்க்கியூட் பிரேக்கர் போட்டீங்கன்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட்லேருந்து நீங்கள் சேஃப் ஆகலாம் ஓவர் லோடு வேணும்னா அதுக்கு ஓவர்
ஃபேனு குண்டு பல்பு எல்லாமே அதெல்லாம் லோடு ஒரு வேலை செய்யறது எல்லாமே லோடு நம்ம சொல்றோம் ஆனா இப்போ பேனல் இண்டிகேட்டர் லேம்பு ஆறு பி எல்இடி லேம்பு போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஒரு பேனல்ல நீங்க பாக்கலாம் ஆர் பேஸ் ஒரு லேம்பு ஒய் பேஸ் ஒரு லேம்பு பி பேஸ் ஒரு லேம்பு அந்த லேம்பு லிட்டரலா என்னன்னா எல்இடிஸ் இருக்கும் அது லோடு தான் அது பட்டு அதோட பர்பஸ் என்னங்கிறது தான் இங்க முக்கியம் இப்ப நம்ம நார்மலா வீட்டுல லேம்பு போட்டிருக்கோம் அதோட பர்பஸ் என்ன வெளிச்சம் கொடுக்கணும் அந்த லேம்பு வச்சு வெளிச்சத்துக்காக அதை யூஸ் பண்றோம் அது லோடுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்கு ஆனா இங்க யூஸ் பண்ற லேம்ப் எல்இடி லேம்ப் பேனல் இண்டிகேட்டர் லேம்ப் வந்து வெளிச்சத்துக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணல இண்டிகேஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றோம் ஏன்னா சப்ளை இருக்கா இல்லையா நமக்கு எப்படி தெரியும் கை வச்சா பார்க்க முடியும் கண்டிப்பா முடியாது கை வச்சா நமக்கு ஷாக் அடிக்கும் உயிரை போயிடும் சோ அப்போ பேனல்ல சப்ளை இருக்கான்னு எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு ஆர் பேஸ்ல லேம்ப் தெரியுது ஒய் பேஸ்ல பி லேம்ப் தெரியுதுன்னா சோ அப்ப வந்து சப்ளை மெயின் சப்ளை இருக்கு இபி இல்ல சப்ளை வருது பவர் கட் இல்ல அப்படின்னு நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் சோ பேனல்ல இல்ல நம்ம லோடுக்கு சப்ளையோட இண்டிகேஷன் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்றதால அது வந்து உங்களுக்கு சுஜிகர் ஃபேமிலியில வர்றது ஒரு நிமிஷம் அவங்க ஒரு கால் வருது நான் பேசிட்டு அப்படியே மீட்டரிங் பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா அப்போ எல்இடி லேம்ப்ஸ் வந்து நமக்கு சுஜிகேர் காம்போனா வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாட்டர் சுஜிகேர் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஓல்ட் மீட்டர்ஸ் லைன்ல எவ்வளவு வோல்டேஜ் போயிட்டு இருக்கு அவன் முன்னாடியே சொன்னதுதான் லோடு கண்டக்டர் கேபிள் சப்ளை டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஜென்ரேட்டர் இது தவிர்த்து இப்ப எவ்வளவு அந்த லைன்ல எவ்வளவு வோல்டேஜ் போயிட்டு இருக்கு மெஷர் பண்ற காம்போனா சுஜிகேர் காம்போண்ட் எவ்வளவு கரண்ட் போது மெஷர் பண்ணா அதுவும் சுஜிகேர் காம்போனண்ட் லைன்ல சப்ளை இருக்கான்னு தெரிஞ்சு இண்டிகேட்டர் லேம்ப் போட்டா அதுவும் சுஜிகர் காம்போனண்ட் தான் எவ்வளவு பவர் நம்ம கன்சியூம் பண்ணா இபி இவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட ஜென்ரேட்டிங் பிளான்ட் எல்லாம் பண்ணி நமக்கு சப்ளை கொடுக்குறான் அப்ப அதுக்கு வந்து அவனுக்கு நம்ம பே பண்ணணும் சோ இபி இபி மெஷர்மெண்ட்டுக்காக நம்ம வீட்டுல எனர்ஜி மீட்டர்ஸ் வச்சிருக்கோம் எனர்ஜி மீட்டர் பத்தி இன்னொரு கிளாஸ்ல ஒண்ணு பேசுவோம் இப்ப அது கொஞ்சம் லென்தா போயிடும் இப்ப அந்த எனர்ஜி மீட்டர் அதுவும் மீட்டரிங் டிவைஸ் தான் எவ்வளவு பவர் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அதை கவுண்ட் பண்ணி அது நான் ஒரு யூனிட்டுக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் வச்சு சார்ஜ் பண்ணி மந்த்லி நம்ம பில் பே பண்றோம் சோ அதுவும் வந்து மீட்டரிங் லோடு எதுவுமே நெசசரிலி ஒரு பர்டிகுலர் லோடுக்குன்னு போச்சுன்னா சுஜிகர் ஃபேமிலியில வராது அந்த லோடுக்கு போற லைனை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இல்ல மானிட்டர் பண்றதுக்கு இல்ல ஆன் ஆஃப் பண்றதுக்கு இல்ல ப்ரொடெக்ஷன் பண்றதுக்கு ஸ்பீடை வேரி பண்றதுக்கு ஏதோ ஒண்ணு பண் பண்ணட்டும் ஒரு லோடு இருக்கு அந்த லோடுக்கு சப்ளை போயிட்டு இருக்கு அந்த லோடுக்கு போற லைனை மானிட்டரோ கண்ட்ரோலோ ரெகுலேஷனோ என்ன பண்ணாலும் அது எல்லாமே வந்து சுஜிகரோட ஃபேமிலியில வர்ற விஷயங்கள் எல்லாமே சோ இது வந்து மீட்டரிங்ல வர்ற காம்போனன்ஸ் இப்ப நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலிங் கண்ட்ரோலிங்னா இன்னைக்கு உங்களுக்கே தெரியும் எல்லாமே கண்ட்ரோல்ஸ் தான் ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல்ஸ் மேனுவல் கண்ட்ரோல் வாட் எவர் இட் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் ஜென்ரலான டேர்ம் தான் இதுக்குள்ள நிறைய டெப்த் ஆஃப் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பேசலாம் இப்ப இந்த இடத்துல ரிலேட்டடா இருக்காது நம்மள போய் பேசி ஸோ பேசிக்கா கண்ட்ரோலிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பீட் கண்ட்ரோலே எடுத்துக்கலாம் இப்போ மோட்டர் இருக்குன்னா இப்போ வீட்டுல ஃபேன் இருக்குன்னா அஞ்சு ஸ்பீடு வச்சிருக்கோம் இல்லையா ஒரு ஒரு ஸ்பீ